நான் வந்து இப்போ ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ் எதுனா செஞ்சு காட்டுங்க மேடம் அப்படின்னு நான் ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய போகிறேன் அரிசி மாவு வந்து அரை கப் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மெஷரிங் கப்லேயே அரை கப் அரிசி மாவு கால் கப்பு கடலை மாவு அதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் இது வந்து பெருங்காயம் உப்பு அந்த இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பச்சை மிளகா ரெண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு மிக்சியில் அடித்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து வடிகட்டி அதில் விட்டு பிசைஞ்சிக்கணும் பிசைஞ்சி ரிப்பன் பகோடா அந்த குழாவில் போட்டு முறுக்கு செய்கிற மாதிரி அதே மாதிரி செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் இடித்து வச்சுருக்கிறேன் இல்லைங்களா அந்த ஜூஸ் இறங்கினாலே காரமும் வந்துடும் அந்த பூண்டோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது போல் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் நான் கொஞ்சமாக தான் பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி முறுக்கு அச்சு எடுத்திருக்கேன் முறுக்கு குழாயில் இந்த ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு இருக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம மாவு போட்டு முறுக்கு செய்கிறமே அதே மாதிரி செய்யணும் இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சால் போதும் மாவு இதில் போட்டு நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதும் எண்ணெயில் பிசைஞ்சி விடணும் இப்போ வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் எண்ணெய் சூடு ஏறுது நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவில் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு உருண்டை எடுத்து ஒரு பிள்ளையார் வச்சுருவாங்க எங்கள் பாட்டி வந்து எந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சாலும் ஒரு குட்டி பிள்ளையார் வச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சா பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த முறுக்கு அச்சில் இருக்கிறது அப்படியே பிணைஞ்சி விடுற பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் இது இதை பாருங்கள் நம்ம பச்சை மிளகா போட்டதால் கலர் கூட மாறாது மாவோட கலர் அப்படியே இருக்கும் நம்ம மிளகா தூள் போட்டால் வந்து கலர் மாறிடும் பச்சை மிளகா பூண்டு போட்டிருக்கிறதால கலர் மாறாது இந்த பபிள்ஸ்லாம் அடங்கின அப்புறம் திருப்பி போடணும் இது பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக அடங்கிடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படி திருப்பி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எடுத்துடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரிப்பன் பக்கோடா நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் இது ரிப்பன் பக்கோடா ஈஸியான ஸ்நாக்ஸு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல கலகலன்னு சவுண்டு வருது பாருங்கள் ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல கர கரக்கரன்னு இருக்குது இது பாருங்கள் இது பண்ணால் கூட கரக்கரன்னு சவுண்டு வருது அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா உடச்சி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஸ்நாக்ஸ் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்